So Leute, willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal mit ein lohnt sich diese SPC plus diese SPCs müsst ihr unbedingt machen. Wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, gestern über 200.000 plus gemacht mit ich glaube insgesamt 10 Packs. Werde ich euch gleich auf jeden Fall auch noch einblenden. Bevor wir dazu kommen, würde mich freuen, wenn, ich, wenn euch das Video am Ende gefallen hat, gerne ein Like da lässt. Wer mich unterstützen will, sehr, sehr gerne mit einem Abo, würde mich sehr freuen. Vielleicht bis morgen, bis das nächste Video kommt, die 4.355 Abonnenten. Auf jeden Fall danke für euren Support, macht gerne weiter so. Es macht gerade extrem Spaß, Videos aufzunehmen. Ich bekomme sehr, 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 sehr guten Feedback von euch. Egal, sei es auf Instagram, sei es auf Twitter oder unter diesen Videos, unter den Kommentaren halt, in den Kommentaren. Macht kein Auge auf die Coins. Nein, Spaß beiseite. Ich kann euch ja kurz mal einblenden, was ich mir jetzt für ein Team am Wochenende bauen werde für die Weekend League und nein, das wird nicht dieses Team werden, sondern das Team hier, also jetzt nicht auf die Bank achten, sondern das Team werde ich mir bauen, hier ein Vierer, ja eine Vierer Offensive, Martial Food Birthday, Rashford, POTM, Griezmann, Team of the Group Stage und Cristiano Ronaldo, im Defensiven Mathieu D und Vira und das wird halt meine Abwehr sein, in Game werde ich es natürlich, wartet, Ronaldo mit Rashford, Martial, Griezmann, die zwei in der Defensive, also schreibt mir gerne rein, wie ihr das ja, Team findet. So viel dazu, Jungs. Gehen wir weiter ja, in die SPCs rein. Schreibt mir auch gerne, was ihr für ein Team dieses Wochenende baut. Oder schickt mir das gerne auf Instagram. Und ich kann es dir mal kurz so ja, meine Meinung sagen, wie ich es finde. Wie ihr gerne reinschreibt, wie ihr mein Team findet für die Weekend League in die Kommentare. Und ja, gestern ist Leon Bailly gefunden. Ich wurde auf Instagram gefragt, kannst du ja Bailly sagen, ob er sich lohnt oder nicht? Wie findest du die Karte? Fangen wir an. Schwache Fuß, Spezialbewerbung 4-4. Sehr, sehr gut. Tempo brauche ich nichts sagen, 98 und 95, ich muss mal nur nebenbei schauen, wie viel er denn kostet, das habe ich bis jetzt noch gar nicht nachgeschaut, okay, 126.000 Coins, auch bei Schuss sind wir überall im grünen Bereich, bei Passspiel, ja, ist es okay, lange Pässe, kann man ein bisschen meckern, aber ist auch meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, ansonsten alles auf grün, im grünen Bereich, Dribbling, absolute Maschine, hat er auch ein 90er Stat auf seiner Karte, ja, 91 Beweglichkeit, was auch sehr, sehr wichtig ist, die Defensive brauchen wir gar nicht achten, er ist ja kein Defensivspieler. Und dann die Physiswerte, 84 Ausdauer, Stärke ist okay für seine Größe und sein Gewicht, sage ich mal. Sprungkraft 95, also extrem geile Karte. Kopfballpräzision ist etwas wenig mit 65, aber 95 Sprungkraft, da kann er schon die ein oder anderen Kopfbälle reinmachen. Ist jetzt auch nicht der allergrößte, aber auch nicht der allerkleinste, würde ich mal sagen. 20.000 bekommen wir einen Packwert von 45.000 und 35.000 sind insgesamt ein Packwert von 80.000. Ich würde sagen, wenn ihr die, dieses Pack, dieses Mega-Pack abstoßen würdet und das 45k-Pack, seid ihr bei 10.000 ungefähr. Also Discard-Preis oder ein Discard-Wert von 10.000, sagen wir mal. Wenn ihr vielleicht etwas Antrade habt, kommt ihr oder etwas hier drin zieht, kommt ihr auf 100k glatt bei der Bezahlung. Ich könnte ihn niemals gebrauchen, da ich... Ja, noch nie im Bundesliga-Team dieses FIFA gespielt habe und ich habe keine Bundesligaspieler an Trades. Beispiel wer Brand POTM hat oder Reus POTM kann ihn sehr gut linken, vor allem mit Brand. Ja, da er halt nicht aus der besten Nation kommt, also bedeutet man kann ja mit Jamaika sehr schwer linken, aber Bundesliga könnt ihr halt ihn immer linken, wer ein Bundesliga-Team hat oder mit Icons linken will oder ihn nur als Sub spielen will. Ja, eine sehr, sehr gute Karte kann man machen, wenn man ein bisschen was an hat, kann man sich das echt überlegen. Zwei ganz gute Packs. Also ich würde schon sagen, er geht in die Richtung, lohnt sich eher, als er sich nicht lohnt. Also kann man auf jeden Fall machen. Muss halt immer schauen, ob er zu dir passt, ob er zu deinem Team passt. Zu mir würde er halt gar nicht passen. Im Main-Team nicht, weil ich keinen einzigen untrade bundesliga spieler habe. Kein potm bundesliga spieler oder sonst was. Bin eher in die Richtung Premier League immer unterwegs. Aber trotzdem kann man ihn sich abschließen. Also würde ich eher sagen, dass er sich lohnt, als dass er sich nicht lohnt. Okay, kommen wir zum Teil 2 vom Video, auch zum wichtigen Part. Diese SPCs müsst ihr machen. Diese SPCs lohnen sich. Und nein, ich rede nicht von diesen SPCs hier, die sich sowieso lohnen. Oder irgendwelche Ligen-SPCs aus der Serie A, die sowieso jeder gemacht hat. Oder aus der Liga NOS, Bundesliga, Premier League oder sonst was. Das hatten wir schon etliche Videos drüber gemacht. Könnt ihr auch gerne abchecken auf meinem Kanal. Kann ich euch auch gerne mal in die Kommentare ja, anpinnen, den Kommentar. Aber ich merke so, so viele Leute haben so SPCs nicht gemacht wie bei Super League. Und dann geht ihr auf Bashik das. Hier bekommt ihr ein Prime Goldspieler Set. Sprich ein 45k Set. Und ich glaube es kostet unter 10k. Oder gerade mal 10k. Wir schauen mal kurz. Die SPC kostet 6000 Coins. Ihr bekommt ein 45k Pack. Ich glaube ihr könnt das Pack allein für 5000 abstoßen. Also... Das ist ein hundertprozentiger Gewinn mit der Bechtigtas SPC, also wer die noch nicht gemacht hat, diese SPC. Leute, macht euch ran, ihr müsst diese SPC machen. Hier sehe ich Beispiel ein 45k Pack Klein, kostet ja auch nur 6k, werden wir auch mal kurz abschließen. Ich schaue mal kurz, ob ich das Untrade habe. Aber das gehört jetzt nicht zum Teil des Videos, aber das werde ich mal kurz für mich machen, dann werde ich kurz das Pack noch einblenden. Während ich die Spieler hier kaufe, wollte ich einfach mal sagen, es gibt etliche Ligen SPCs, 
die kein Mensch im Auge hat, die einfach extrem viel kosten. Ich habe mal ein genaues Video darüber gebracht, ist vielleicht zwei Monate her, allerhöchstens. Das Video nennt sich auch diese liegen spcs lohnen sich alle, da habe ich alle liegen spcs aufgelistet. Werde ich verlinken, checkt es unbedingt ab, da bekommt ihr sehr, 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 sehr gute Packs für einen niedrigen Preis. Sprich, ihr bezahlt vielleicht mal für einen 45k Pack oder für einen 35k Pack einfach mal 6, 7, 8, 9000 Coins. Dazu kommen wir jetzt gleich auch. Diese SPCs wird wahrscheinlich kaum einer gemacht haben. Habe ich auch gestern schon auf Twitter gepostet. Also wer Twitter abgecheckt hat, ja weiß schon Bescheid, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Okay Leute, diese SPC hier haben wir jetzt auch abgeschlossen und ich habe 4,5k bezahlt. Und wir bekommen ein Prime Goldspieler Set klein. Die Sache ist hier jetzt nicht ein Walkout rauszuziehen, sondern einfach Gewinn zu machen. 4.500 müssen wir rausholen. Können wir es vielleicht machen. Auch wenn wir nicht mal eine Leinwand ziehen, werden wir nicht. Okay, vielleicht können wir trotzdem was rausholen. Sind glaube ich immerhin drei seltene Goldspieler. Ja, drei seltene Goldspieler, 4,5k müssten wir vielleicht rausholen. 700 Münzen. Ja, ist natürlich der Vorführeffekt, wo jetzt wahrscheinlich keiner was wert sein wird. Auch ungefähr 700. Okay, er hier kostet 650 Münzen. Können wir so reinstellen. Dann haben wir noch einen Spieler von Marseille, der natürlich auch nichts kostet. Das ist dieses dreckige Vorführeffekt. Hätte ich jetzt nicht aufgenommen, hätte ich absolut einen Walkout gezogen. Okay. Ansonsten hatten wir auch Spieler für das Verein. Wir haben jetzt nicht viel bezahlt, 4.500 Coins. Werden wir wieder rausholen, diese Spieler werde ich jetzt abstoßen. Haben wir ungefähr wieder die Coins rausgeholt. Okay, diese SPCs, die sich aber jetzt wirklich lohnen, also die keiner gemacht hat, aber sich lohnen. Ich habe mit diesen SPCs, wie ihr schon im Titel gelesen habt, über 200.000 Coins rausgeholt. Hab mich ein Abonnent darauf hingewiesen, also Grüße gehen raus, danke an dich nochmal. Einmal hier die Van Basten SPC, die 83er Rated SPC, jetzt denken alter 83er Rated, aber da die 83er ja gerade wirklich nichts kosten, 700 bis 750 Münzen und man braucht hier keinen TDW Spieler, bei den meisten braucht man einen TDW Spieler, bei den meisten Icons, ja kann man diese SPC hier in 25k Pack, ich glaube für 9 oder 10k abschließen, gestern zumindest, kann sein, dass sie heute 1, 2, 3000 teurer sind. Da hatten wir hier ein 25k Pack, dann hatten wir bei Bergkamp genau das gleiche Prozedere, kein Info abgeben, 30, 83er Rating und hier bekommt man sogar ein Mega Pack, sprich ein 35k Set, habe ich für 11,5k eigentlich abschließen müssen, hatte 2, 3, 83er, 82er Untrade, habe 6k bezahlt, hier hin zu Blanc, ich glaube hier bekommt man ein 30k Pack, habe mal auch so um die 10, 11k bezahlt, überall ist ja der Preis gleich, nur dass ich immer 1, 2, 3 Untrades hatte und für jede SPC unter 10.000 Coins bezahlt habe, hatte ich drei gute Packs. Plus gestern ist top Partien erschienen, wo viele denken, top Partien macht doch kein Mensch, sind doch scheiß Packs. Diesmal muss man echt sagen, sind gute Packs dabei. Wie zum Beispiel hier, wo ich auch einen Walkout gezogen habe, werdet ihr jetzt gleich sehen. 50k Pack klein. Und wo war es noch? Hier ein Prime Electrum Set. Und in den zwei Packs hatte ich ja sogar wirklich einen Walkout drin in den top Partien, also hat sich wirklich ausgezahlt. Insgesamt haben wir gestern vier Walkouts gezogen, über 220.000 rausgeholt insgesamt. Diese vier Walkouts werdet ihr jetzt einmal sehen. Einmal blende ich euch jetzt den ersten Walkout ein, da hatte ich leider die Aufnahme nicht am Laufen, weil ich mir nichts dabei gedacht habe, habe die Blanc SPC abgeschlossen und da habe ich Paulsen Inform drin gezogen, 120.000 ging er weg, also hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, klar hat jetzt nicht jeder so Luck, kann auch sein, dass ihr alle Packs macht und überhaupt nicht zieht, das ist ja normal, das hängt auch vom Packluck ab, aber diese SPCs lohnen sich vom Preisverhältnis einfach, einfach sehr krass. Ich würde sagen, jeder sollte einfach mal die SPCs abschließen, wenn er die Coins hat, einfach mal sein Glück versuchen, mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr dann was daraus gezogen habt. Kann natürlich sein, dass ihr nichts daraus zieht. Es hängt auch immer vom Packlack ab. Ich kann sagen, eigentlich habe ich nie Packlack. Wer es länger verfolgt, weiß es eigentlich. Und dann haben wir noch die Top-Partien abgeschlossen. Plus ja, die zwei Icon-SPCs am Abend. Und was wir daraus dann gezogen haben, das seht ihr jetzt einmal. Premium Goldspieler Set, sprich 25. k Set Walkout. Oh mein Gott. Normaler Walkout. Okay, komm. Komm schon, ey. Komm. Na ja, ist okay, ist okay. Nehmen wir mit. Lecker Nöss, was ist denn hier los heute? Packlack oder was? Gerade noch Paulsen Inform gezogen, der auch mal einfach für 120k wegging. Für ihn bekomme ich knapp 60k, nehme ich mit. Und wir sind jetzt schon bei Gewinn und haben noch 8 ja, extra Sets, würde ich mal sagen. Seltene Gold Set. Ein Walkout wäre natürlich noch ganz nice. Wieder Walkout! Okay, ich halte meine Fresse. Wieder normaler, okay. Komm, Ronaldo. Brasilien LF? Nein. Ey, egal, ist, ich will mich nicht beschweren, das ist doch unglaublich. Da, ich bin das gar nicht gewohnt. Back to back Walkout, Alison und Isco. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, das ist jetzt nicht übertrieben. Okay, vielleicht ist es schon übertrieben. Okay, geht auch für knapp 30k. Der so oft Brasilianer als Walkout zieht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, seid ihr auch so welche, die nur Brasilien Walkout ziehen. Das ist echt schon ganz krank, Alter, wie oft ich Brasilien Walkout ziehe. 
Ich habe schon gar keinen Jog, kann ich auch so. Ja. Kein Buchset, würde ich sagen. Ich habe jetzt Steven. Ich habe jetzt auch Ja, das ist schon ein. 20 K-Set, Primary Computer Set. Kommt man in der vielleicht? Na, schade. Das geht auch weg. Hier ist man, das ist auch sogar zu viel zu suchen. Ja, was soll ich? Ich habe den ganzen Tag gewünscht. Wir haben zwei gezogen. Die Konstruktion von uns einstellen. Rest geht ins Verein, da ich nicht so fein hab. Ja, okay, wir haben noch hier einen. Klein, sechs seltene Goldspieler. Wieder Walkout. Okay, komm. Scheiß doch drauf. Gib mir doch jetzt die Icon. Worauf wartet ihr? Warum geizt ihr denn so? Nein, ich hab's euch. Was hab ich. Nein, ich dachte, Neymar. Was hab ich euch gesagt? Kein Mensch zieht so auf Brasilien. Egal, ich will mich nicht beschweren. Scheiß drauf. <lacht> Drei Walkouts in knapp 10 Packs. War viel der übertrieben heftige Walkout, aber auch er geht für. Wie viel? Ja, okay. Er wird wahrscheinlich ja für 23.000 Coins gehen. Rest geht wieder in den Verein. Und ja, war auf jeden Fall schon heftig, wie ihr hier seht. Mittlerweile haben sich alle Spieler verkauft. Sind wir bei 60.000. 20.000 und 80.000. Hier nochmal 20 sind 100.000 plus Pauls und 120.000. Sind wir bei 220.000. Also ein Gewinn. Ja, ist schon ein guter Gewinn, kann man sagen. Weekend League Awards haben nicht so reingescheppert. Dafür am Abend die Top-Partien plus diese Icon SBCs. Also war sehr, sehr nice. Auf jeden Fall 200.000 nochmal mehr auf der Uhr zu haben. Ist natürlich ganz geil. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann lasst ein Like, da schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare rein, ob ihr diese SPC abschließen werdet, was ihr gezogen habt, wenn ihr die SPC abgeschlossen habt. Und ja, ich wünsche euch alle viel Packluck. Nochmal kurz vorweg, Long Lays, 2K weg, Anzahl die 1,7 weg, also die Methode klappt immer noch. Wenn ich weiß, was ich meine, checkt mein vorletztes Video ab. Und dann verabschiede ich mich, ich bin raus, wir sehen uns morgen wieder. Danke für euren Support, haut da rein und ciao.